हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई एंड हेयर इज अ मिशन टू क्लियर एम पी पी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन एंड वी आर डिस्कसिंग एम पी पी एस सी मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिक्स जिसमें हम फ्रेंड्स सबसे पहले करें अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आपके कवर कर देंगे आपके सेवेंटी परसेंट ऑफ अ सिलेबस और आज जो हम कर रहे हैं टू थाउजेंड सेवेंटीन मेन्स पेपर वन पार्ट ए के फिफ्टीन मार्कर्स वी ऑलरेडी कवर थ्री मार्कर्स एंड सिक्स मार्कर यू गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके 15 मार्कर्स पार्ट ए फ्रेंड्स इसमें तीन क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और जिनके अंदर आपको कई बार एक ऑप्शंस भी होती हैं दो ऑप्शन भी होते हैं यहाँ पे जो आपको दी गई थी सिर्फ एक ऑप्शन आपको अवेलेबल थी एंड विच कैरी द 45 मार्क्स थ्री क्वेश्चंस 45 मार्क्स 300 वर्ड्स में आपको अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और बहुत ही अच्छे से इसको फ्रेम करना होता है इसको इंट्रोडक्शन बॉडी और नीचे कंक्लूजन से इसको कंक्लूड करके बहुत अच्छे से फ्रेम करना तो बिकॉज इट कैरी द फिफ्टीन मार्क्स विद अ वन क्वेश्चन okay so it's very important very crucial the first question is discuss the causes of russian revolution 1917 to ye aap mere word history ke course mein se kar sakte hain russian revolution 1917 yahan pe fir bhi main aapko kuch causes yahan pe discuss kar dungi friends jo ye russian revolution hui thi sirf aisa nahi tha ki sirf ek baar hi hui thi ye do baar hui thi jo russian revolution hai to october mein bhi and starting of a year 1970 tab january february mein aur dobara fir october 19 17 के अंदर हुई थी ठीक है और ये जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी इसके पीछे इनकी कॉजेज पूछे हैं कि क्या कॉजिंग है सबसे सब पहला कॉजेज है ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार्स जो जार का बहुत ही ऑटोक्रेटिक रूल था यहाँ पे इनकी जो मोनार की थी बहुत ही वीक हो चुकी थी जो जार निकोलस था इस टाइम पे उसका जो रूल था मतलब वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये जो था इस टाइम पे ये था कि ये बहुत ही डेस्पोटिक था इसके रिजाय में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि जो ड्यूमा थी उसमें बिल्कुल पावर खो दी थी यहाँ पे ठीक है उसकी कोई पावर नहीं थी सोल मोनार्की पे कार्य चल रहा था मतलब रूल बाय अ मोनार रूल बाय अ ऑर्डर यहाँ पे इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट फैल गई थी लेबर्स में भी पीजेंट में भी इंटलेक्चुअल में भी और जो पढ़ने वाले एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी ठीक है दूसरा को आता है रूसो जैपनीस वार रूसो जैपनीस वार जो 1904 के अंदर हुई थी तो वहां पे इसकी बहुत ही बड़ी हार हो गई थी एक देखिए इतना बड़ा कंट्री और एक यहां पे छोटा सा आइलैंड कंट्री है तो उससे ये जो रशिया है वो हार गया था जिनमें लोगों को लगने लग गया कि भाई मोनार्क जो है एक एबल रूलर नहीं है यहां पर वो एक छोटी सी कंट्री से हार गया है और इतनी यहां पर कैजुअलिटीज भी हुई है तो इस वजह से उनका जो इंफ्लुएंस है लोगों पर वो कम होने लगा ठीक है नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ रसिफिकेशन जो ये पॉलिसी जो अपनाई गई थी ये जार अलेक्जेंडर थ्री के अंदर से टाइम में शुरू हुई थी पर जो जार निकोलस टू ने भी इसी पॉलिसी को फॉलो किया उस पॉलिसी के अंदर क्या था दैट इज वन जार वन चर्च वन जार वन चर्च ठीक है एंड वन रशिया ठीक है एक जार आप पे रूल कर रहा है एक चर्च का ही काम चलेगा और वो पूरा जो रशिया होगा यहाँ पे यूनाइटेड होगा अब यहाँ पे इसका प्रॉब्लम क्या हुई तो यहाँ पे इन्होंने जो क्या था कैथोलिक जो रिलीजन थे उसको बढ़ावा देना शुरू किया बाकी जो और प्रोटेस्टेंट्स वगैरह थे उनको मतलब कि इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया ओनली सिर्फ कैथोलिक रिलीजन के जो लोग थे उनके लिए बढ़ावे के लिए कार्य डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए रशियन लैंग्वेज जो थी यहाँ पर उसको इन्होंने अपना लिया कि रशिया की जो लैंग्वेज होगी जो यहां पे जो लैंग्वेज होगी वो रशियन होगी क्योंकि रशिया सिर्फ ये नहीं था कि उसमें सिर्फ रशियन ही थे उसके अलावा फिनलैंड और उसके साथ में पोलैंड वाले जो दो जो देश थे जो इसी के अंडर थे ठीक है तो वहाँ पे रशिया नहीं रशियन लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी तो भी उनके ऊपर रशियन ही लैंग्वेज जो थी एज ए लैंग्वेज यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज बना दी इन्होंने तो ये मतलब पूरा रसिफिकेशन ही करना चाह रहे थे जितने भी जो अगर इनके अंदर जो और भी स्टेट्स इनके अंडर थे तो उनको ये पूरा रसीफाई करना चाहते थे ठीक है नेक्स्ट इज़ अ सोशल सिस्टम सोशल सिस्टम जैसे हम बार बार इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्लास सिस्टम बना हुआ था ठीक है क्लास सिस्टम होने की कारण जैसे यहाँ पर जो फ्यूडल जो यहाँ पे दो क्लास थी रिच एंड पुअर तो ये जो मतलब कि यहाँ पे कोई भी इस जो कास्ट सिस्टम की वजह से कोई भी यहाँ पे खुश नहीं था इनके जो जो 
जो अकबर था उसने सभी कल्चर्स को बढ़ावा देने की कोशिश करी थी ऐसा नहीं कि किसी कल्चर को या किसी रिलीजन को दबाया जाए सभी को यहाँ पे आज़ादी थी कल्चरल हार्मनी थी कस्टम सभी कस्टम को माना जा रहा था मैनर्स सभी मैनर्स में वेलफेयर ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में सोचता सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के जो जो रिलीजन थे उन सभी को इन्होंने वेलफेयर के लिए उनके कार्य किया जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर इसने जजिया और जो तीरथ कर है पिलग्रीमेज कर है इन सभी को इसने अबॉलिश कर दिया था मतलब कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस कुछ थी वो उनको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया कंसीडरिंग इंडिया एज अ मदर लैंड उसने इंडिया को ही अपनी मदर लैंड माना जैसे कि हम तो देखते हैं इससे पहले के जो रूलर थे वो किस जैसे हुमायूं भी थे अगर इनके पिता भी थे तो ये भी काबुल की तरफ ये मूव करना चाहते थे बाबर ठीक है जो इनके दादाजी थे वो इंडिया के अंदर बरी नहीं होना चाहते उन्होंने बोला था कि मुझे यहाँ से बाहर बरी करो मतलब वो इसको होमलैंड नहीं बांधते थे पर अकबर ने इसे अपनी होमलैंड माना यहीं पर सेटल होने के साथ सोचा इन्हीं के लोगों के भले कर के बारे में सोचा है उसने ठीक है सिंथेसिस ऑफ ऑल रिलीजन इस सिंथेसिस इनको सभी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए उसने दीने ही लाई नाम का नया धर्म शुरू किया जिसमें कि इसने हर एक जो धर्म के अंदर पॉजिटिव जो बातें थी उनको मिला के ये धर्म बनाया गया ठीक है गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन ग्रोथ ऑफ ए लिटरेचर इन ऑल लैंग्वेज इसने जो लिटरेचर की ग्रोथ करी थी सभी लैंग्वेज के अंदर हुई थी इसने जो हमारे जो हिंदू कल्चर के जो एशियंट लिटरेचर थे उनको इसने अपनी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया था एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम अ हिंदू तो ये सारे जो रीजंस थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे जो था आर्किटेक्चर का भी अच्छा अच्छा खासा मतलब यूनिफॉर्म स्टाइल की फ़ाइन आर्ट आई थी जिनकी यहाँ पर इन्होंने सिंथसिस करी थी यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चर का नहीं डाला यूनिफॉर्म जो यहाँ पर इस टाइम पर यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ फाइन आर्ट थी जो सिंथसिस होकर बनी थी कि दोनों जो हमारे पर्शियन और इंडियन आर्ट को मिला के इसने अपना आर्किटेक्चर बनाया था अगर फतेहपुर सिक्री देखें तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन है यहाँ पे पर्शियन और इंडियन आर्ट का ठीक है पेंटिंग्स भी थी जो मतलब थी यहाँ पे देखते हैं कि जो कोर्ट पेंटर्स से ज़्यादा इसके अंदर हिंदू कोर्ट पेंटर पेंटर्स है इसके कोर्ट के अंदर लिटरेचर हम देखते हैं कि ये संस्कृत जो लिटरेचर है हमारे हिंदू बुक्स का उसको इसने पर्शियन जो इसने पर्शियन में कन्वर्ट करना शुरू किया था ठीक है तो ये जो बहुत सारे जो जो रीजन है और हम देखते हैं कि ये अगर मतलब कुछ अगर अपॉइंटमेंट करता था अपने कोई रिलीज जो यहाँ पे इनके जो जागीरदार वगैरह बनाए जाते तो वो उसके मेरिट के बेस पे बनाया जाता था ना कि उसके रिलीजन के बेस के ऊपर ठीक है जैसे टोडरमल बनाए गए थे इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर तो ये इन्होंने मुस्लिम देख के नहीं बनाया ये हिंदू थे और इनको इतनी अच्छी पोस्ट पर इन्होंने रखा था और ये भी देखते हैं कि अकबर के नवरत्न तो नवरत्न में अगर आप सभी नाम पढ़ेंगे तो ये नहीं कि वो उसमें बहुत सारे हिंदू नाम भी हैं और विद मुस्लिम भी हैं तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट था जिसकी वजह से से बोला जाता है दैट इज अकबर इज अ नेशनल मोनार्क ठीक है और नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ टूरिज्म इन मध्य प्रदेश अब डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म बताना आपको मध्य प्रदेश के अंदर जैसे कि जो मध्य प्रदेश इज हार्ट ऑफ इंडिया और यहाँ पे जो टोपोग्राफी है उसमें प्लेट्यूज भी आते हैं जो और यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस भी हैं विंध्या सतपुड़ा की प्लेन्स भी आ जाता है ईस्टर्न रीजन के अंदर और मियडरिंग रिवर्स नर्मदा तापी बहुत सारी रिवर्स हैं रॉकी हिल्स हैं रेवाइंस भी आते हैं ग्रीन फॉरेस्ट लश ग्रीन फॉरेस्ट भी आते हैं यहाँ पर तो जिसकी वजह से ये एमपी जो है एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे टूरिस्ट हब बन सकता है टूरिंग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे टाइप के टूरिज्म है लाइक हेरिटेज टूरिज्म जैसे हम देखते हैं तीन वर्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे ठीक है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पे पिलग्रीमेज साइट जैसे हम देखते हैं उज्जैन महेश्वर वगैरह यहाँ पे जो जो ज्योतिर्लिंग वगैरह हैं तो ये पिलग्रीमेज साइट्स के भी यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो सकता है नेक्स्ट इज बुद्धिज्म साइट हमने जैसे पिछले सिक्स मार्कर्स में बुद्धिज्म साइट पड़ी थी कि बुद्धिज्म साइट भी काफी अच्छी है एंड एडवेंचर एडवेंचर स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे काफी बड़ा हुआ जैसे हमने देखा था कि हनुमंतिया जो बना जो अभी हनुमंतिया फेस्ट लगाया गया था सेवनटीन के अंदर जनवरी महीने के अंदर तो वो एक एडवेंचर टूरिज्म के लिए था ठीक है तो एडवेंचर टूरिज्म भी यहाँ पे फ्लरिश हो सकता है तो ये सब टाइप के टाइप के जो टूरिज्म है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं तो यहाँ पे आप इनके नाम भी साथ में लिख के आ सकते थे ठीक है एम स्टेट टूरिज्म डेवलप स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये जो कॉरपोरेशन है ये एक नोडल एजेंसी है जो डेवलपमेंट ऑफ अ टूरिज्म और उसकी प्रमोशन के लिए कार्य करती है ठीक है 
तीन वर्ल्ड हेडिटेट राइट और बहुत सारे रश ग्रीन फॉरेस्ट का फायदा ये कि बहुत सारे नेशनल पार्क ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये यहाँ पे बहुत सारी हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं जो अट्रैक्ट करती हैं फॉरनर्स को जैसे भीम बेटका वगैरह ये जो केव्स वगैरह हैं जहाँ पे रॉक पेंट पेंटिंग्स वगैरह पाई जाती हैं तो ये जो साइट्स होती है फॉरनर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एम स्टेट टूरिज़म पॉलिसी दो के अंदर जो लाई गई अब ये इसी जो स्टेट है भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है कि जो टूरिज़म है उसको बढ़ाया जाए उससे देश को डबल जो राज्य है उसको डेवलप कराया जाए तो इसलिए एमपी ने बहुत सारे मतलब टूरिज्म जो जो सेक्टर है उसको स्टेटस दे दिया इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको मतलब टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस मतलब उसको टूरिज्म इंडस्ट्री के नाम से बुलाया जाएगा और इसीलिए यहाँ पे इसी नई पॉलिसी के अंदर जैसे हम देखते हैं कि हमने भी करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था कि एम जो है फिल्म प्रोडक्शन के लिए एनकरेजिंग साइट मानी जाती है मतलब सबसे बेहतर माना जाता है फिल्म प्रोडक्शन के लिए तो मतलब ये इसको टूरिज्म को ही बढ़ावा देने के लिए ये किया गया और इसी इंडस्ट्री जो टूरिज्म पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए ठीक है वाटर टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छी साइट है और यहाँ पे इसके अंदर ये एस आई एच एम और एफ सी आई बनाने की बात की अब ये एस आई एच एम क्या है ये है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट और एफ सी एफ आई है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट तो ये सारे टूरिज्म इस्टेब्लिश किए जाएंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा और ये जो है मतलब कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को कि कैसे अपनी स्किल में डेवलपमेंट करें ये एस आई एच एम के अंदर यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कैसे टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हैं तो ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट है जहाँ पे एम और इसके साथ साथ ही एम पी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेनिंग है तो यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को और एफ है जहाँ पर दैट इज़ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट नेक्स्ट इज अ वर्ल्ड बैंक एक्सप्लोर द टूरिज्म डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटी एंड टेन बेस्ड टूरिस्ट अवार्ड ठीक है अब ये अलग था फ्रेंड्स ये अलग पॉइंट है वर्ल्ड बैंक ने जो था बहुत सारे टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नापी है कि यहाँ पे टूरिज्म के लिए एमपी बहुत ही बेटर फैक्टर है और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इनके जो जो हेड थे दैट इज एंटोनी डिसा वो आए इन्होंने यहाँ पे पूरी यहाँ पे देखा कि एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सकती है पब्लिक टूरिज्म फैसिलिटीज की इन्होंने बोला कि यहाँ पे पब्लिक टूरिज्म फैसिलिटीज बनाए इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे जो जो सदर मंजिल है जो भोपाल के अंदर ठीक है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है उन्होंने बोला कि इसको खाली करवाइए आप और इसको एक हेरिटेज लुक दीजिए यहाँ पे ठीक है ताकि जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ावा हो और साथ ही साथ इन्होंने गोहर महल की भी बात करी कि उसे भी हेरिटेज लुक देने के लिए उसको डेवलप करवाया जाए ठीक है उसी के बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे अवार्ड जैसे हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे कि बहुत सारे अवार्ड जो हैं मध्य प्रदेश को टूरिज्म अवार्ड जो हैं मिले हैं थर्ड मतलब जैसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्टेट इन इंडियन टूरिज्म के अंदर ये माना जाता है सेकंड और थर्ड लेवल पे है इन थर्ड लेवल पर है एम ठीक है तो यहाँ पर दस इसको बेस्ट टूरिज़म अवार्ड मिले अब ये जो टूरिज़म अवार्ड किस किस फील्ड में मिले एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये फिल्म फ्रेंडली है ठीक है दूसरा इसको मिला कि दैट इज़ चंदेरी के अंदर बेस्ट चंदेरी को बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड मिला चंदेरी जो बेस्ट हेरिटेज सिटी उसके अलावा यहाँ पे जो इसका जो हनुवंतिया जल जो महोत्सव है जो मैं आपको बता रही थी कि जिसको सीएम ने यहाँ पे इनोग्रेट किया था ठीक है इसके लिए इसे इनोवेटिव टूरिस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड मिला ठीक है उसके और उसे बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म एम को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी अवार्ड मिला क्योंकि इसने हनुवंतिया जो जल महोत्सव यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था ठीक है और यहाँ पर बेस्ट टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला उज्जैन को टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन टू उज्जैन उसके अलावा बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो मिला खरगोन को ठीक है उसके अलावा कि जो हिंदी के अंदर जब सिंहस्त हुआ था 2016 में सिंहस्त हुआ था उसके अंदर हिंदी में ब्राउचर निकाला गया था सिंहस्त का तो उसको नेशनल अवार्ड फिरा फॉर एक्सिलेंस इन पब्लिशिंग इन हिंदी ठीक है तो ये सारे काफ़ी है और उसके अलावा कि जो बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड गाइड जो होते हैं नेशनल पार्क्स के उसका भी अवार्ड मिला साहिब खान ऑफ पचमढ़ी पचमढ़ी के अंदर ये जो वाइल्ड लाइफ गाइड है तो उनको भी अवार्ड तो काफ़ी सारे अवार्ड उसको टूरिज्म अवार्ड में टूरिज्म जो जिस दिन टूरिज्म डे बनाया जाता है तो वहाँ पर ये सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं तो ये काफ़ी सारे अवार्ड मिले तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी हुई हैं 
जिनकी वजह से अवार्ड भी आए बट फिर भी कुछ लूप होल्स हैं वो लूप होल्स क्या है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा लूप होल है और कनेक्टिविटी का इशू कनेक्टिविटी मतलब कि अगर दिल्ली से उदयपुर तक जाना हो तो वहाँ पे कनेक्टिविटी कम उसका अंदर डिस्टेंस कम है बट कनेक्टिविटी में आवर्स कम लगते हैं पर उसकी बजाय अगर दिल्ली से एम के अंदर आना हो अगर हम जबलपुर ग्वालियर या इस जगह की बात खजुराहो की बात करें तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है थिंग इज कि रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है दूसरी यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है अभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं कहीं चल रही है तो ये सारी एयर कनेक्टिविटी भी नहीं है रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है और तीसरी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वहाँ पे जैसे कि हम बोलते हैं कि सॉरी कि आ, जो आ, जो होटल्स होते हैं जो होटल होते हैं फाइव स्टार होटल अभी तक कोई भी फाइव स्टार होटल्स यहाँ पर फाइव स्टार होटल्स की चेन इतनी ज़्यादा नहीं है अभी तक अगर हम बोलें कि अगर ये एम जो टूरिज़म डेवलपमेंट है उसने अभी तक थ्री स्टार तक के होटल बनाए हैं फाइव स्टार तक के होटल्स नहीं बनाए हैं होटल की चेन जो फॉर्चून या ओबराइज होटल अभी उसकी चेन आई है ओबराइज होटल्स की बट जो ये इनकी जो चेन है फाइव स्टार होटल्स की वो ज़्यादा नहीं है तो ये इसकी प्रॉब्लम्स होती है ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग हम देखते हैं कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही होती हैं कि टी वी पर काफ़ी ज़्यादा आती है कि हेरिटेज जो हेरिटेज के लिए जो एडवर्टाइजिंग होती है वो अभी तक एम पी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है ये एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है न्यूज़ पेपर की में डालने की ज़रूरत है टी वी पे रेडियो पे तो ये अभी शुरू हुआ है ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन नेक्स्ट इज़ हाई लग्जरी टैक्सेज अब हम कहीं पर भी जाते हैं तो अगर अगर वो पीक टाइम होता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टैक्सेज हमें बहुत ज़्यादा पे करने हैं लग्जरी टैक्सेज बहुत ज़्यादा होटल्स के बिल्स वगैरह वो लग्जरी टैक्सेज एम पी के अंदर बहुत ज़्यादा है इसके बजाय अगर हम राजस्थान का देखें ठीक है जैसलमेर वगैरह एरिया जहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं या फिर उनके जो पैलेसेस वगैरह होते हैं वहां जो जाते हैं तो यहां पे जो क्या जो लग्जरी टैक्सीज हैं कम है अगर हम देखें कि अगर हमें मध्य प्रदेश के अंदर सफारी जो अपने नेशनल पार्क वगैरह सफारी अगर बुक करनी है सफारी लेनी है तो उसके चार्ज एम में ज्यादा मिलेंगे उसके बजाय राजस्थान सफारी के अंदर उसके चार्जेस कम होंगे तो जो लग्जरी टैक्सीज हैं वो एम में ज्यादा अगर वो कुछ कम हो जाए तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है तो ये आप यहाँ पे लूप होल्स बता सकते हैं ठीक है और यहाँ पे डेवलपमेंट अब डेवलपमेंट ये हो रही है कि एडवर्टाइजिंग में एक डेवलपमेंट ये भी है कि जैसे कि अभी एक जैसे मीडिया पे भी ऐसा रेडियोज में भी दैट इज बहुत कुछ खास भोपाल के पास तो ऐसे इंदौर के लिए बहुत कुछ खास इंदौर के पास जैसे आप देखते हैं कि जब भी कोई टूरिज्म सीजन आता है जैसे कि गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली होती है तो हम देखते हैं कि दैनिक भास्कर में डी स्टार में एक पूरा का पूरा कॉलम आ जाता है दो तीन पेज करके आ जाता है कि इंदौर के पास कौन कौन से टूरिज्म साइट्स हैं जहां पे लोग जा सकते हैं और हम देखते हैं कि अब लोग जाना शुरू हुए हैं कि संडे जा रहे हैं मांडू वगैरह जा रहे हैं तो ये शुरू हुए हैं और ये भी जरूरत है लोगों को कि जैसे इंटरनल टूरिज्म की अगर हमारे आसपास में कोई लोग हैं बाहर से आए वो तो अलग बात है अगर खुद के रीजन के लोग ही अगर वहाँ पे जाएं तो उसको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है अब तो उसको बढ़ावा सरकार अभी दे रही है ऐसे कुछ मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह करके तो इससे टूरिज्म को काफ़ी और टूरिज़म सेक्टर अगर डेवलप होगा तो एम डेवलप होगा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशनस हैं नेक्स्ट मूव करते हैं गुप्ता लास्ट क्वेश्चन गुप्ता पीरियड इज अ गोल्डन एज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल सॉरी कल्चरल अचीवमेंट्स अब गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज मानना क्या सही है या नहीं है यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि हाउ फार विल बी द प्रोपर टू कॉल अ गुप्ता एज द गोल्डन एज यहाँ पे ये पूछा गया कि आप मतलब गुप्ता एज को गोल्डन एज इन केसेज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट मानना सही है या गलत है ये पूछा गया तो इट्स वेरी ट्रू क्योंकि गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं विटनेस द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स साइंस लिटरेचर ठीक है इन सभी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रिमेंडियस प्रोग्रेस हुई थी जिसके कारण इसे बोला जाता है गुप्ता एज अब ये गुप्ता एज थी कब 330 से 550 एडी तक का जो पीरियड माना जाता है वो गुप्ता का पीरियड माना जाता है और हम देखते हैं कि 440 या 400 के टाइम पूरे जैनिक तक कथा यह काफी ज्यादा इन्होंने कल्चरल अचीवमेंट्स यहां पर की थी जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे फील्ड में आ जाते हैं ये कल्चरल अचीवमेंट अगर हम देखें एस्ट्रोनॉमी अगर कल्चरल अचीवमेंट में वैसे आपको यह लिखना था दैट इज दैट इज आर्किटेक्चर स्कल्पचर मेटल्स स्टैचूज पेंटिंग एंड लिटरेचर ठीक है ये मैंने थोड़े एड ऑन अलग से कर दिए हैं यहाँ पे 
दैट इज एडवांसेज इन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा मैथ मैथमेटिक्स का यूज होने लग गया था जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो था बहुत ज्यादा इस टाइम पे जैनित पे था जैसे कि वराह मीर ने अपना पंच सिद्धांति का एक कंपोज किया था जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूरा इन्होंने बताया था बृहद संहिता संस्कृत लिटरेचर था तो ये सारे जो स्टैंडर्ड वर्क थे एस्ट्रोलॉजी पे हॉरस्कोप जो हम देखते हैं कि अभी हमारी हॉरस्कोप के लिए हमारे आता है ये दिन में ऐसा रहेगा ऐसा ये अपने चक्कर आपके ये हैं ग्रहों की नक्षत्र ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे ये इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था अरेबियन नुमेरिकल्स एंड कंसेप्ट ऑफ जूरो जीरो ये अरेबियन नुमेरिकल्स और जो जीरो का कंसेप्ट था जैसे हम देखते हैं कि आर्यभट्टा तो ये इसी के टाइम पे थे इन्होंने ये यहाँ पे डिस्कवर किया और ये इसका जैनित के टाइम पे देखते हैं हम एंड आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर के अंदर और आर्यभट्टा जो थे यहाँ पे इन्होंने ये नहीं था कि साइंस ये जो साइंस के अंदर सिर्फ ये यही बताया उसके अलावा आर्यभट्टा ने सोलर एंड लूनर एक्सक्लिप्स के बारे में बताया था अर्थ इज फिरिकल ये भी इन्होंने बताया था अर्थ एक स्फेरिकल है रोटेशन करती है अराउंड इट्स ओन एक्सेस तो ये सब कुछ भी आर्यभट्टा द्वारा ही बताया गया जिन्हें हम ग्रेट स्कॉलर बोलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर अब आर्किटेक्चर तो इस टाइम पे मतलब जैनित पे था दैट इज नागर एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स ये तो आपको याद करने ये अलग भी आ सकता है अकेला आर्किटेक्चर तीन मार्कर में भी पूछा जा सकता है आर्किटेक्चर अब आर्किटेक्चर में आएंगे इनके द्वारा बनाए गए टेम्पल्स और इनके द्वारा जो बनाए गए स्तूप तो ये आप लिख के आ सकते हैं तो अब टेंपल कौन कौन से बनाए गए इनके तरह नागर और द्रविड़ा स्टाइल ये इस टाइम पे बनाए गए थे तो नागर जो जो द्रविड़ा स्टाइल होते थे उनमें एक फ्लैट रूफ स्केयर टेंपल और उसके ऊपर एक सेकंड स्टोरी विमान भी होता था ठीक है और जो नागर स्टाइल होता था उसमें स्केयर टेंपल विद सर्वी लीनियर टावर जिन्हें शिखर बोलते थे तो ये था नागर स्टाइल तो यहाँ पे ये दोनों स्टाइल के जो थे जो टेम्पल्स जो थे यहाँ पे बनाए गए अगर बात करें यहाँ पे टेम्पल्स की तो यहाँ पे सबसे जो मेन टेम्पल हम बोलते हैं नागर स्टाइल दैट इज दशा अवतार का टेम्पल जो कहाँ पे आता है देवगढ़ यूपी के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट टेम्पल दैट इज भीतरगांव टेम्पल जो हमारा आता है कानपुर यूपी के अंदर ठीक है ये जो भीतरगांव का टेम्पल था ये ब्रिक्स से बना हुआ था और जो दशावतार का टेम्पल था इसे बोलते हैं सबसे अर्ली शिखर टेम्पल था ये दशावतार जो टेम्पल था ठीक है उसके बाद में बात आते हैं विष्णु टेम्पल विष्णु टेम्पल ये हमारे मध्य प्रदेश में है तिगवा जबलपुर के अंदर ठीक है नेक्स्ट आता है मुकुंद टेंपल मुकुंद टेंपल है ये कोटा के अंदर है उसके अलावा भी अगर अकेला आर्किटेक्चर आ जाए तो उसके अलावा एक दो आपको टेंपल और बता देती हूं शिवा टेंपल शिवजी का टेंपल भूमरा पार्वती का टेंपल नचीरा कथुरा ये सारे टेंपल और शिव टेंपल कोहो कोहो भी में भी हैं शिव टेंपल तो ये सारे टेंपल्स आप यहाँ पे लिख के आ सकते थे इसके अलावा इन्होंने रेक्टेंगुलर टेंपल भी बनाए सर्कुलर टेंपल भी बनाए ठीक है नेक्स्ट आते हैं इनके द्वारा बनाए गए सतूप सूप जो थे ये सूप कहाँ कहाँ पे थे सारनाथ सूप यूपी रत्नागिरी स्तूप ओडिशा मीर खान स्तूप सिंध के अंदर बनाया था इसके अलावा एक और स्तूप भी बनाया था जिसको बोलते हैं धमेका स्तूप धमेका स्तूप बनाया था इन्होंने वाराणसी के अंदर तो ये हो गए सारे स्तूप एंड टेंपल नेक्स्ट आते हैं स्कल्पचर ठीक है जो मूर्तियां जो बनाई इन्होंने इन्होंने बनाई थी एक बुद्ध बुद्ध की बनाई थी सारनाथ के ऊपर ठीक है और नेक्स्ट आती है ग्रेट बोर जिसे हम बोलते हैं वराह की मूर्ति ये इन्होंने जो उदयगुरी केव के एंट्रेंस पे ये बनी हुई है ठीक है नेक्स्ट आते हैं मेटल स्टैचूज मेटल स्टैचूज इन्होंने जो स्टैचूज मेटल स्टैचू जो लगाए थे वो थे बुद्धा का एट ए नालंदा बुद्धा का स्टैचू था नालंदा बिहार के अंदर अट्ठारह फिट ऊंचा ठीक है नेक्स्ट आते हैं सुल्तानगंज में भी बुद्धा का स्टैचू लगाया था इन्होंने साढ़े सात फीच ऊंचा ठीक है तो ये दो स्टैचू थे मेटल के बने हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे इनको इस टाइम पे आयरन एंड ब्रोंज जो की थे इनके क्राफ्ट वर्क बहुत ही बड़ा था जिनकी वजह से इन्होंने ये स्टैचू बनाए इसके अलावा इनका जो आयरन पिलर हम देखते हैं मेहरोली के अंदर जो है फोर्थ सेंचुरी ए के अंदर जो बना था जिसको अभी तक जंग नहीं लगा तो ये इनका मास्टरी मानी जाती है इनके क्राफ्टमैन की ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम आ, पेंटिंग पे पेंटिंग जो थी आर्ट ऑफ अजंता जैसे कि हम देखते हैं कि पेंटिंग बहुत ज्यादा डिमांड में थी इस गुप्ता पीरियड के अंदर अजंता बाग और बदामी की गुफाओं में यहां पे इनकी पेंटिंग की गई थी आर्ट ऑफ अजंता एंड बाग ये शो करती हैं कि मध्यदेश स्कूल ऑफ पेंटिंग ठीक है 
नेक्स्ट आता है लिटरेचर लिटरेचर इस टाइम पे जो थे लिटरेचर संस्कृत लैंग्वेज जो थी बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी गुप्ता पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज की ठीक है और नागरी जो स्क्रिप्ट थी वो इवॉल्व करी थी इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट से नागरी स्क्रिप्ट इवॉल्व करी थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से और क्लासिकल संस्कृत जो थी इन द फॉर्म ऑफ एपिक के फॉर्म में यहाँ पर आई थी ठीक है अब इनके जो रूलर भी थे वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पोइटिक थे लाइक समुद्र गुप्ता हम देखते हैं समुद्र गुप्ता खुद ही एक ग्रेट पोइट थे जिन्होंने इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर को भी पैट्रोनाइज किया ठीक है उसके बाद में बहुत सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखे देख, देखते हैं हम कालिदासा ठीक है कालिदासा की तो आपको सारी जो है वो याद ही होनी चाहिए कौन कौन से कुमार संभवन कुमार अभिज्ञान शकुंतलम ये सब कुछ पता होने ये इन्होंने लिखी नेक्स्ट आते हैं विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्र गुप्तम फिर आते हैं दांडिन दांडिन ने लिखी थी काव्य दर्शा एंड दश कुमार चरिता ठीक है फिर आते हैं हम पानिनी पानिनी की आपको पता होगा कि पानिनी और पतंजलि की ग्रामर नेक्स्ट आते हैं अमर सिम्हा अमर सिम्हा का अमर कोश और फिर बहुत सारे पुराण भी इसके टाइम पे लिखे होते देखते हैं बल्कि रामायण और महाभारत की कंपाइलेशन भी बोलते हैं कि ये पूरा जो कंपाइल जो हुआ था वो फोर्थ ए में कंपाइल हुआ था और उसके बाद में बहुत सारे पुराण लाइक अठारह पुराण भी इसी टाइम के अंदर भी बने थे ठीक है नेक्स्ट आते हैं डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं कि वो जो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है क्योंकि इसके ऊपर अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में सजेस्ट किया हुआ है कि दिस डेसिमल सिस्टम वाज नोन इन इंडिया एंड बिगनिंग फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी एडी ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द गुप्ता पीरियड को इस वजह से ही इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल अचीवमेंट्स गोल्डन एज इन इंडिया बोला जाता है ठीक है Thank you for watching the video have a nice day comment for your worthy feedback thank you jai hind jai bharat take care bye bye